Grüß euch, ich stehe für Beige, in meiner Küche. Ich weiß in letzter Zeit, was ein bisschen steht um mich. Ich habe leider nicht so viel Zeit gehabt, Videos zu machen. Aber dafür möchte ich jetzt mit der Blattsalbproduktion beginnen. Und als allererstes möchte ich mit euch Lebkuchen machen. Ich habe mir vor einiger Zeit die Lebkuchenglocke gekauft. Und da war unter anderem ein Rezeptheft dabei mit so verschiedenen Rezepten. Unter anderem auch diesen Lebkuchen. Und ich möchte mit euch heute machen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei meinem Video. Zur Zubereitung für unsere Lebkuchen brauchen wir folgende Zutaten. 6 Eier, 300 Gramm gemahlene Mandeln und 200 Gramm gemahlene Haselnüsse. Wir haben den Thermomix schon gemahlen. Das ist jetzt alles da erinnert. 100 Gramm Orangenheit und 100 Gramm Zitronat. Das habe ich bei Thermomix ein bisschen kleiner gemacht. Das habe ich da auch miteinander erinnert. Dann 100 Gramm gehackte Mandeln. Die sind da erinnert. Die habe ich auch im Thermomix gehackt. 5 Esslöffel Honig. 10 Tropfen Bittermandelöl, das habe ich da. Dann 100 Gramm äh, Zartbitterschokolade, die habe ich auch im Thermomix klein gemacht, also kurz auf Stufe 10. 20 Gramm Lebkuchengewürz und einen Teelöffel Rum und noch 100 Gramm Zucker. Dann geht es gleich los mit der Zubereitung. Jetzt geben wir die 6 Eier in meine Rührschüssel und dann wir das Ganze schaumig schlagen. Also die darf schon kurz schaumig sein. Jetzt kommen wir dann trockenen Zutaten dazu rein. So, jetzt ist das Ganze wunderschön schaumig. Und jetzt haben halt wir die ganzen anderen Zutaten mit einem Spatel schön unterheben. Und zwar so einen Zucker, Rum, Lebkuchengewürz, Zartbitterschokolade, das Bittermandel. Aroma. Die gehackten Nüsse. Das riecht schon fantastisch. Ich schaut, dass ihr das jetzt gerade nicht drüber könnt, aber Wahnsinn. Die ganzen Aromen und die Gewürze. Das riecht schon fantastisch. Zitronat und das Orangenat. Das ich die schon mal unterheben. So. Und jetzt muss das Ganze für drei Stunden ruhen. Und dann erst machen wir weiter. Mmh. Mmh. Also schmeckt alles. So richtig toll, die Masse. So, ich nehme jetzt da für die Lebkuchen, dass es besser auf die Obleuten kriegt, dass das sauber nach ähm, ausschaut. Meine Lebkuchen ist her. Das ist eine 7 cm. Und zwar nehmen wir mal jetzt da ein bisschen was für den Teig. Streich den da mit meiner Palette unten ein. Setzt die dann aufs Backblech. Gerade auf einmal. Und so plumpst es da runter. Und es ist schön auf die Oblasten verteilt. Und es steht am Rand nichts über. Und das machen wir jetzt mit alle. Also einfach die Masse so drauf verteilen. Mit der Palette ein bisschen abziehen. Der Überstand quasi weg hat es. So. Dann wieder ein Oblauf hinein. Die Oblauf mit unten aufsetzen. So. Das Backblatt setzen. Mit ein bisschen Abstand und einfach drehen. Dann geht es wieder von ganz verloren. Und dann kommt es wieder nur ein bisschen drinnen, aber in der Regel passt es dann eigentlich. Das machen wir jetzt so lange weiter, bis der ganze Teig da verbraucht ist. Also ich habe schon ein bisschen genascht, schmecken durch das Ganze wirklich schon im gebackenen Zustand sehr lecker.
тоже она не воспринимается. А вот это ну, унитатиру, это перед ним куратука, унитатиля, пустанка. So, jetzt sind wir fertig. Wir sind die ganzen mit Butterzucker. Und das sind jetzt die mit Schokolade. Dann müssen wir das Ganze natürlich jetzt auch noch probieren. So schauen die Teilchen jetzt aus. So haben sie geworden. Das müssen wir natürlich jetzt dann auch gleich noch probieren. Also sie schauen optisch schon mal super lecker aus. Die ähm, Puderzuckerglasur muss noch ein bisschen trocknen, die ist noch nicht ganz trocken, aber probieren tue ich es jetzt trotzdem mal. Mmh. Mmh. Also schmeckt mir wirklich lecker. Mmh. Nüsse kommen so richtig durch und die sind auch voll saftig. Mmh. Mmh. Also, ich kann euch nicht empfehlen. Ich habe es gerade geprobiert und die sind wirklich super lecker. Richtig schön saftig und mit den Nüsse und die ganzen Orangenade und Zitronade. Das kommt natürlich auch vom Geschmack her schön durch, aber durch das, dass wir es halt klar gemacht haben, beißt man nicht direkt drauf, sondern hat einfach nur den Geschmack davon. Also das Rezept ist wirklich lecker. Ich kann euch das wirklich nur empfehlen. Probiert es aus, macht es nach. Dann ähm, wünsche ich euch bis zum nächsten Mal noch eine schöne Zeit. Macht es gut. Pfiat euch. Mhm.